জ্বলন্ত দলিল অশ্রু সজল পুরুষ বর্জিত সামাজিক নাটক কন্যা দায় জয়দেব দাস নির্দেশনা ও পরিচালনা শ্রী কুণাল আদিত্য শ্রী অসীম কুমার বর শ্রী সুনীল কুমার মাইতে এবং চামেলি গায়েন চরিত্র রূপায়নে বজবজিয়া ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষা নিকেতনের ছাত্রীবৃন্দ ব্যবস্থাপনায় বজবজিয়া ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষা নিকেতনের শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীবৃন্দ যন্ত্রসঙ্গীত মণিভদ্র দাস ও সম্প্রদায় ধনি মা চণ্ডী সং আলো যারা ইলেকট্রনিক্স বন প্রথার নির্মম পরিহাসে মধ্যবিত্তের সংসার ভাসে পরিবর্তন নেই আজকের সমাজ ব্যবস্থায় কন্যা কেন আজ গলগ্রহ শ্বশুর বাড়িতে সইতে হয় নির্যাতন নিগ্রহ তাই তো পিতা মাতা ভিক্ষার জুলি হাতে নিয়েই কাঁদতে কাঁদতে বলে কন্যা
সেটি কারোর অপেক্ষায় বুঝতে হতে পারে কিন্তু তোর ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না বলছি শোন কম করে পঞ্চাশ জন আমাকে দেখে গেছে হয় পনের টাকা না হয় না পছন্দ হয় অজুহাত দিয়ে সবাই আমাকে অবজ্ঞা করে ফেলে চলে গেছে সত্যি এই সর্বপুরুষের কথা বন্ধ করে দেওয়াই উচিত এই রাজপুষের প্রাণ কথার জন্য কত প্রাণ যে অকালে ঝরে পড়েছে কত মায়ের হাসি মুখ এক নিমেষে মিলে গেছে তার কেউ হিসেব রাখে না কাগজে কলমে তো এ প্রথম কবেই উঠে গেছে ছায়া কিন্তু এখন এর জন্য চাই নারী আন্দোলন দেখ আলো শুধু তোর আর আমার চেষ্টায় এত কিছু সম্ভব হবে না তবে মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি স্বামী পুত্রের অবিচ্ছিন্ন বন্ধন হতে আর উপেক্ষা করা যায় না সে তো আমিও বুঝি ছায়া আমিও তো চাই অন্য সব মেয়েদের মতো ছোট্ট একটা সংসার কর্মক্রান্ত দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলায় তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যা প্রদীপ জেলে মঙ্গল শঙ্খধ্বনি দিয়ে ঠাকুরের কাছে স্বামী পুত্রের মঙ্গল কামনা করতে কিন্তু আমাদের মতো মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়েদের কাছে এগুলি স্বপ্নই কিন্তু তুই বড় লোক বাবার একমাত্র মেয়ে তোর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু আমাদের মতো মধ্যবিত্ত বাড়ির লোকেরা
কি রেজিস্টারিটাও নাকি হয়ে গেছে না দিদি ও সব মিথ্যে রচনা পরের ভালো কে দেখতে পারে আমিও তো তাই বলি আমিও তো বিশ্বাস করতে চাই কিন্তু সেদিন সচ্চোখেদার দেখলাম কি দেখলেন দিদি দেখলাম তোরই আলো ওই পড়ার দেখো চোড়াগুলোর সঙ্গে যেভাবে হয় বলে করছে এ কি বলছেন দিদি আলো
Oh, boy. 